Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt. Und zwar, äh, ja, wer kennt es denn noch nicht? Das hat ja mittlerweile schon einige Berühmtheit erlangt, und zwar Starbound. Und diesmal kein Projekt alleine, sondern zusammen mit einem guten Freund namens... Anubis, hallo. Ich mache normalerweise englische Let's Plays, aber ab und zu lasse ich mich dann doch überreden, mal was Deutsches zu machen. Und da der Berenga ein guter Freund von mir ist, dachte ich mir, kann man das mal probieren. Ja, und der gute Anubis hat auch nur zehn Peitschenschläge gebraucht, bis er sich dazu bereit erklärt hat. Also dachte ich mir, das ist noch ein guter Schnitt. Und ja, so sind wir jetzt quasi hier zusammen gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise wir befinden uns ja hier noch auf unseren Schiffen, nicht wahr? Ja. Gestrandet im Weltall, die Erde ist zerstört, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Genau. Ähm, bei mir weiß ich noch gar nicht, wie es äh, genau aussieht. Das muss ich gleich nochmal anschauen. Auf jeden Fall sieht mein Schiff schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Äh, ich lade dich dann gleich auch mal herzlich bei mir ein. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon quasi eine erste Quest. Äh, bei mir namens Fish Out of Water. Wir sollen schon mal unseren Schiffs äh, Storage durchsuchen und äh, uns da ein paar Items rausnehmen. Ja, das sowas ähnliches habe ich auch bekommen. Mal gucken. Das Materie-Dingsbums. Ja. Genau. Und oh, hier ist noch eine Flashlight. Das ist gar nicht schlecht. Und ein paar, ein paar Fackeln. Ein paar Samen und ein zerbrochenes Schwert. Das ist doch mal nicht schlecht. Äh, ja, um es auch mal zu sagen, ähm, ich glaube, sowohl ich als auch der gute Anubis sind ziemlich neu hier im Spiel. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich das Spiel vorher eigentlich noch nie gespielt habe. Ja, ich habe es mal kurz angespielt, aber das ist so lange her. Inzwischen wurde, wurde mindestens die Hälfte überarbeitet. Es gab mindestens drei Vibes seitdem, hoffentlich jetzt keine mehr. Und deswegen war das jetzt ein guter Anhaltspunkt, um mal loszulegen. Okay. Ähm, also die erste Quest ist jetzt mittlerweile erfüllt bei mir. Äh, wir haben ein paar Pixel oder so bekommen. Hier diese komischen Dinger oben rechts in der Ecke. Und äh, jetzt sollen wir uns ein Crafting Table bauen. Und dazu müssen wir dann wohl schon mal runter auf den Planeten. Ja. Ich gucke mir noch kurz meinen 3D-Drucker an. Als ich das letzte Mal gespielt habe, konnte man da... Items einscannen lassen, die man sich später vervielfältigen kann für Pixel. Ein 3D-Drucker? Ja, der ist auf dem Schiff. Ah, ist das das, ist das Ding, was hier so wie so ein Atom quasi... Genau. Okay, ah, Tech 3D-Printer. Wenn man dann das Inventar aufmacht, soweit ich zumindest letztes Mal, da konnte man zumindest die Samen zum Beispiel indizieren. Die schmeißt man dann da oben rein. Mhm. Klickt dann auf Scan und dann hat man die drin. Und ja, Tech ist auch noch hier komplett leer bei mir, das Menü. Aber irgendwie, vielleicht haben die die Samen auch rausgenommen, vielleicht geht das damit nicht mehr. Hm, okay, und äh, was hat man dann dafür bekommen, wenn man das Ding eingescannt hat? Dann hatte man es als Auswahl, um es äh, zu synthetisieren gegen Pixel. Ah, okay, das alles klar. Das heißt, wenn sie mal alle gehen sollten, hat man noch Reserve. Okay. Ja, Aber ich irgendwie gehe hier, will das nicht so ganz funktionieren, also deswegen. Ich gehe hier gerade mal so in den Bug vom Schiff. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Tankanzeige, die sieht ziemlich leer aus noch im Moment. Ja, wahrscheinlich das gleiche bei mir. Oh, an die Steuerung muss ich mich erst noch oh. gewöhnen. Und hier haben wir ein Navigationsmenü. Null. Äh, Null von 1000. Im Prinzip können wir mit einem einzigen Schiff reisen und eins da lassen. Oh, das ist ja nicht schlecht. Und wir in haben zwei Planetensystem bei mir, werden hier angezeigt. Okay. Ja, ich bin auch in einem System mit zwei Planeten. Du bist wahrscheinlich in einem anderen oder in dem gleichen, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz schauen. Alpha wie Sigma Pup 1904. Ja, da bin ich auch. Gut, dann. Das ist ja cool. Würde ich sagen, beamen wir mal runter. Ja, können wir machen. Ähm, mit welchem Schiff verfliegen, müssen wir dann mal schauen. Ich lade dich gerne ein. Mein Schiff ja. sieht wirklich sehr gemütlich das muss aus. Ich muss mal ansehen. Sein. <lacht> Meins erinnert eher an imperialen oh, äh, Sternzerstörer. Uh, oh, das ist ja auch nicht schlecht. Ich werde hier gleich begrüßt von ein paar netten Herrschaften. Der sieht auch sehr interessant aus. Ähm, bist du schon runtergebeamt? Jetzt gerade. 
Ah, Hans Singel. Ja. ja. Oh, <lacht> niedrige ja Schwerkraft. Geil. Ach du Hilfe. Oh. Oh, das ist ja Und nicht schlecht. Leute mit Schwertern. Äh, mit Was? Weeper no meat. Aha. Mit denen werde ich mich nicht anlegen. Nee, erstmal glaube ich, ist das äh, eine gute Idee. Noch nicht. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal unser Universal-Tool, mit dem man irgendwie alles abbauen kann. Das probiere ich hier gleich mal an der Vase aus. <lacht> Stimmt, ich sollte mir auch irgendwie meine Hotpass zurechtlegen. Oh, und hier ist eine Kiste. Die räume ich gleich mal aus. Shroom Door Blueprint und Shroom Bed Blueprint. Boah, was für ein Zungenbrecher. Shroom Bed Blueprint. Das heißt irgendwas mit Pilzen. Genau, so wie es aussieht, äh, ist hier das wohl auch ein Pilzhaus mit einem Pilzdach. Ist ja auch nicht schlecht. Gleich mal mitten in der Pilzzivilisation gelandet. Ich nehme die Kiste mit. Stimmt, die kann man auch immer gut gebrauchen. So, und was haben wir hier? Was ist das? Oh, zwei Mushrooms und noch ein New Blueprint available. Ich kann mich dunkel dran sind, dass diese lustigen Ranken für irgendwas gut waren. Okay, so ja, weiß ich kann, man ja, kann man ja einfach mal alles abbauen hier. Ich klaue mir einfach mal das Geld hier so ein bisschen raus. <lacht> ah, ich glaube... Schön, da haben mal. die bewaffnete Wächter da. <lacht> <lacht> also, wenn man das Haus zerlegt, interessiert das keine Sau. Ah, ist doch super. So, geht mal her hier alles. Kann ich, kann ich mit leben. So. Ich war es nicht, ich habe nichts gemacht. Hier grad, kam gerade jemand vorbei, der hat alles mitgenommen. Ich glaube, der hieß Han Solo. Äh, Quatsch, Han Single. <lacht> wackel, wackel, gleich ist es kaputt. Aha. Fällt dann aber ins Wasser, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Äh, schlechter Plan. Hey, ich habe zwei Dirtblocks. Kann ich das nicht aufheben? Verdammt. Ah, das, das muss wohl erst bis zum äh, Ende runterfallen, bevor es sich in was Nützliches verwandelt. Ach, hast du es bekommen? Ich habe jetzt ein paar, äh, Moment, Plant Fibers bekommen, ja. Ja, gut. Dann okay, und ich, ich habe hier ein paar Blueprints. Ich glaube, kann man die gleich benutzen. Ah, ja. Oh mein Gott, das ich ist immer so laut geworden. Ich, ich verleibe mir die gleich mal ein. So. Ja, also, wir sind jetzt hier gelandet. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mal mache, ist mal kurz das Logbuch anschauen. Oder beziehungsweise den Kodex, weil hier gibt es einfach auch mal ein paar Hintergrundinformationen, glaube ich, zur Rasse. Äh, Little Journey begins. Mhm, you have been drifting in space for some time, unable to choose a planet to explore. Finally, your ship has run out of fuel in orbit of an unknown planet, making your choice for you. Okay, also... So richtig zur Hintergrundgeschichte. Mhm. Also im Prinzip Lost in Space. Ja, genau. Irgendwie die Scans haben auch gezeigt, dass äh, die Rasse jetzt äh, nicht so kultiviert ist wie ich. Ah ja. Mhm. Aber äh, das war auch der Fall der letzten paar, hun paar hundert Planeten, die ich besucht habe. Ich seufze. Ha. Ah. Ähm, bla bla bla. Vielleicht könnte ich auch den armen Leuten da helfen. Äh, es ist ein hartes Leben, so stylisch zu sein, steht hier noch. Ja, ja, einfach alles äh, impertinente Rassen hier. Ach so, ah, die Hylottel sind also äh, tatsächlich eine amphibische Spezies, also ein, ein Wasservolk quasi. Ah. Und waren immer äh, sehr bedacht auf Schönheit. Das ist gut. Mhm. 8c war das Crafting-Menü. So, was war denn die aktuelle Aufgabe? Oh, die sind ja grundgut. Die wollen alles Leben äh, beschützen und verbessern und äh, in die Perfektion treiben. Das ist ja dann die perfekte Kombi. Ich als zerstörerischer Mensch. Ja, wunderbar. <lacht> das, das kann ja nur gut gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo wir uns dann letztendlich hin entwickeln. Ich helfe dir auf jeden Fall mal so ein bisschen nebenbei, äh, ja. Holz abzubauen. Man kann auf jeden Fall, äh, ähm, was ich weiß, man kann an denselben Sachen selber bauen. Äh, nee, gemeinsam graben ah, halt, das ist, dann geht's schneller. 
Das ist schon mal wunderbar. Und auf mhm. jeden Fall diese lustigen Materiemanipulatoren sind das langsamste, was es gibt im Spiel. Naja, gut, ja. Wir sollten uns dann was Besseres zulegen, wenn es geht. Aber immerhin scheinen das ja dann sowas wie Universalwerkzeuge zu sein. Ja, immerhin das. Und was noch sehr interessant ist, so wenn man was bauen soll für irgendeine Quest zur Erfüllung, reicht es in der Regel, wenn man das im Inventar hat. Das heißt, es reicht, okay, eventuell, wenn schön. einer das baut und dann dem anderen gibt anschließend. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Das spart die Zeit bei so, den ich anderen Sachen wie Tischen, wo wir nur einen brauchen in Wirklichkeit. Sehr schön, ja. Oh, ich habe hier gerade extreme Lags, muss ich sagen. Ja. Alter Schwede, sowohl vom Server jetzt als auch von, äh, von, von Skype. Das ist Was ist da nur los? <lacht> ja, das ist ungünstig. Ich, ich glaube, du wirst voll oh, geblubbert. Scheiße, was ist denn? Du wirst angeblubbert. Ah, ich. ich und ah, angefurzt. Was ist denn hier los? Giftige, giftige Vögel. Also hier bewegt sich gerade wirklich alles nur. Hier bewegt sich wirklich alles nur schrittweise. Ich versuche einfach mal mit drauf zu kloppen, aber irgendwie, irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Ähm, wir müssen auch dazu sagen, dass es jetzt hier kein offizieller Server, das ist ein äh, eigen, eigener Server. Und gerade da wundert es mich jetzt eigentlich, dass es doch Probleme gibt. Sollte eigentlich nicht auftauchen. Da der Server sonst nichts hm, zu tun hat und mit über 100 MBit angebunden ist. Okay, aber es ist halt leider gerade tatsächlich so, Sollte dass ich hier extreme Lags habe. Jemand bei dir im Haus... Äh, ähm, und so weiter. Ne? Na wunderbar. Die Leitung belegt. Es scheint auch nicht... Be <lacht> das dauert sogar ja, eine Weile, bis du darauf reagierst, was ich sage. Der Fall. Oh, ich bin fast tot. Ah, ich habe nämlich gar keinen Deck hier. Ich bin fast tot. Ich muss mich... Okay, ähm... Ja, wunderbar. Das ist jetzt nach zwölf Minuten Aufnahme. Das ist ja schon wirklich das Optimum, was hier passieren kann. Na, ah, so ein Scheiß aber auch. Mein ähm, gut, größer. ich würde dann ein... Echt? Na, super. Dafür ist meins schöner. <lacht> aber die Pose, in der das gehalten wird, ist auch wieder göttlich. <lacht> so, ja gut. Also, ich glaube, das bringt jetzt so äh, erstmal nichts. Ich muss die Aufnahme jetzt kurz mal ab. Und da war er weg. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Äh, jetzt sollten alle Probleme behoben sein. So, jawohl. Äh, oh, interessant. Ja, es war... Drück mal Steuerung und dann bewegt die Maus umher. Oh, ah, scheiße. Ja. Du hast dich gerade mit den Bewohnern angelegt. Ja, in der Tat. Ähm, ja, kann ich also gleich mal versuchen. Oh, ich bin eine kleine Kaulquappe. Ah. Schön. Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass äh, ein Programm meinte, im Hintergrund sich wohl updaten zu müssen. Äh, ja, und hat natürlich gleich mal die ganze Bandbreite meiner Internetverbindung belegt und damit lässt sich natürlich dann schwer online spielen. So, aber nun müsste jetzt wieder alles gehen. So. Gut, wo waren äh, wir stehen geblieben? Ja, Tisch genau, wo waren wir stehen geblieben? Du äh, meintest, ich sollte mal Steuerung drücken. Ah, da kann man sich umschauen. Das ist ja, ja auch nicht schlecht. Das habe ich gerade gemerkt, als ich die Aufnahme starten wollte, dass da irgendwie der Bildschirm sich komisch bewegt. <lacht> okay, alles klar. So, ja, also, äh, ich bringe Peace und Frieden, habe ich äh, gehört. Das ist meine Geschichte. Äh, ich glaube aber, das wird sich nicht unbedingt erfüllen. Okay, der Tisch braucht Planken. Dann machen wir ein paar Planken und gucken. Ah ja, genau. Ähm, wir haben ja noch die Aufgabe, einen Tisch zu erstellen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Dann schmeiße ich den mal rüber. Mhm. Also genau, hier Dann das sollte ist das eigentlich das, funktionieren. Das Crafting-Menü hier kann man einfach aus einer Liste auswählen, was man jetzt hier haben möchte. Ähm. Und das dann entsprechend craften. Das werden wir aber, denke ich mal, noch zu Genüge im Verlaufe des ganzen Spiels sehen. Wo zum Geier ist der Tisch hin? Und warum habe ich gar kein Holz? 
Aber schöne Musik hat das Spiel, muss ich sagen. Gefällt ja, mir. Absolut. Kann es das sein, dass du alles Holz hast und wir irgendwie das Inventar teilen? Nee, also Inventar teilen glaube ich jetzt eher weniger. Oder habe ich den Tisch gedroppt, als ich den gebaut habe? Ich weiß es nicht. Ähm, kann es sein, dass das vielleicht oben in deiner Schnellleiste gelandet ist? Ah, ja, da ist, da ist alles. Was <lacht> ist das? Ja, ich habe mich nämlich auch gerade schon gewundert. To do, to do, Entwarf da hat jemand ist. wahrscheinlich irgendwas. Oh ja, was zum Geier ist das? Irgendwelche Setzlinge? Keine Ahnung. Das sieht komisch aus. Landfiber, ich habe 69 Holz. Haben wir hier so ein Dings. Oh. Hey, ein äh, Crafting Table, das ist doch schon mal nicht schlecht. Da gibt es auch gleich 10 ganze Pixel und jetzt müssen wir oh. ja um äh, Essen kämpfen. Wir müssen uns einen Bogen bauen und ein bisschen Essen herstellen. Gut. Ich habe schon gesehen. Also ist du wenigstens Fleisch. Ja, das scheint zum Glück so zu sein, hoffe ich doch. Einen Bogen zu bauen ist gar nicht schwer. Wir haben hier Plant Fiber, das, davon habe ich noch ein paar. Und 10 Unrefined Wood. Und dann fällt oh. mir auch wieder ein, wofür man das brauchte. Für einen Bogen. Genau. Ähm, hast du noch äh, Dingsbums? Hier, äh, Plant Fiber? Ähm, sieht nicht so aus. Dann gebe ich dir mal was. Äh, mal schauen, wie das geht. Ähm, 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 ja, wie geht das? Oh. <lacht> da schmeißt man ja. gleich alle weg. Sehr schön. Da gucke ich mal, ob ich das Ding auch gebaut kriege. Ähm Und wie es scheint, man hat unendlich viele Pfeile. Das ist ja geil. Ja. Oh, nein! Scheiße! Du hast das schon wieder getan. <lacht> ja, ich bin äh, tatsächlich hier der, äh, der Friedensbringer. <lacht> dann, dann machen wir mal richtig Frieden hier. Oh ja, äh, warte, da helfe ich dir gleich mal mit, wenn ich hier oh, mal Hilfe, mit den Tasten zurechtkomme. Oh, die tun gut weh. Ich bin Matsch. Uh. Ich, ich muss mal eben nur geklont werden. Uh. <lacht> die verfolgen mich zum Glück in der gleichen Geschwindigkeit, wie ich weglaufe rückwärts. Und dementsprechend kann ich die ah. in der richtigen Entfernung immer weiter hauen. Also die Frage der Unterhosenfarbe ist geklärt, meine sind gelb. Okay, sehr schön. Man sieht sie, uh, wenn man da geklont wird. Das kann ja vieles heißen, wenn die gelb sind. Ich glaube, stehen bleiben ist in so einem Face-to-Face-Kampf eher Geht schlecht, auch. oder? Ja, im Prinzip schon. Okay, so, wir haben äh, Frieden gebracht. Ich bin mitten in meiner Mission quasi. Ja. So, jetzt es, gibt's Pilzsuppe. Es gab verdächtig äh, halb nachgewiesene Gerüchte, dass sie Massenvernichtungswaffen beherbergen. <lacht> Richtig. Von daher war es gerechtfertigt. Ja, unser äh, interstellar agierender Geheimdienst hat auf jeden Fall da so was in der Richtung mitgeteilt. Ach, das sind wirklich Kotz Kotzvögel. Nee, andere Dinger. So. Ah, das ist gemein. Zwei gegen einen, aber was soll's. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ja eine Kiste. Ein Medical Kit und ein Shroom Protector. Was zur Hölle ist das denn? This item needs to have a description set. Ah ja, interessant. New Blueprint. Was habe ich denn jetzt bekommen hier? Und hau drauf. Toymakers yeah. Table. Okay. Vielleicht war der auch schon da. So, ich äh, schnapp mir jetzt mal einen Bogen und hoffe mal, dass wir jetzt hier auch ein bisschen ja. Fleisch uns holen können. Gute Idee. Ich glaube, ein Fleisch habe ich vorhin schon aufgesammelt, rein zufällig. Ja, es gibt wohl eine bestimmte Chance, dass... Oh, ich habe ein Fleisch. Dass Sachen <lacht> Fleisch droppen. Okay. Ähm, aber die ist mit Bogen wesentlich höher. Auch ein bisschen komisch eigentlich. Ich meine, mit dem Schwert kann man die Schnitzel ja gleich raushacken. So, ich äh, fälle jetzt mal diesen Pilz und mache daraus eine schöne Suppe. Ah, wir sollten mit einem Kämpfer ja kochen, das Fleisch. 
Okay, ja, Campfire, nichts leichter als das. Ja, natürlich, aus dem riesigen Pilz sind neun ganze kleine Pilze äh, herausgekommen. Gucken, dass ich das Lämpchen hier mal ausrichte und irgendwo konnte man das... Äh, gib mir Pixel. Ach, da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht das Ding hier. Ding. Was denn? Das, das Ding. Was, was für ein Ding? Mit dem Party in weit. Ach Gott, äh, ja, okay. Man merkt wohl, glaube ich, dass wir Anfänger sind. Wie genau geht das nochmal? Äh, auf das kleine Plus neben dem Icon und dann... Hans, ah ja, genau. Hans Single. Han ich hab den Namen schon wieder vergessen. <lacht> ich bin natürlich, äh... Lord Loich. Lord Loich. Der Friedensbringer der Galaxis. Übrigens, neben meinem Icon siehst du jetzt einen kleinen Kompass, der zeigt immer meine Richtung. Ah, das ist ja schön. Cool, ja, interessant. Nicht schlecht. Gut. Ach ja, so, wir ach ja, Kämpfer. Grillen. Genau, wir brauchen Fleisch. Einmal ein Campfire, welches wir auch gleich mal aufstellen können. Was ist das für ein Ding? Ich brauche mal so ein Blumentopf-Ding. Cool. Sehr schön. So, und in diesem Campfire können wir jetzt unser Fleisch reinpacken. Warum habe ich jetzt plötzlich so viele davon? Ich sehe nicht durch. Ich packe yeah. die mal alle hier hin, wenn wir sie brauchen, denn. Oh ja, schöne das, das, Dekoration das ist schön. auf jeden Fall. Ja. Irgendwo kann man auch den Heimatplaneten hin festlegen, zu dem man jederzeit hinbieben kann, so wie ich das verstanden habe. Oh, das ist ja, das ist ja geil. So, food fight, enjoy. If you are a vegetarian, toss it away and start planting crops. Ich denke mal, da kommt man sowieso nicht drum rum, auch mal ein paar Sachen äh, quasi pflanzlich anzubauen. Wahrscheinlich ist das nachhaltiger, als alles zu killen, was sich irgendwo bewegt. Was? Das halte ich aber für ein Gerücht. Was wollen sie jetzt haben? Ein Ofen. Kopf, Junge. Nom, nom, nom. Okay, offenbar ungefährlich, dass man Felder nach oben schießt. <lacht> er kommt runter. Ja. <lacht> Boah, da oh, kann man, kann man ja, auch spannen den Bogen. Kann man ja Artillerieduell spielen, weißt du? Wir stellen uns einfach so ein bisschen weg und dann. <lacht> ja, so wie in den alten DOS spielen. Was war das mit einem Bananenweitwurf oder sowas? Wo man dann den, Mann, Weitwurf. Die, die Wurfkraft und den Winkel einstellen musste und dann irgendwas treffen man anderen in der Karte oder war das? Nee, das war ein anderes Spiel. Als das gab mit Artilleriekanonen, gab es sowas. Ja, genau, das kenne ich sogar noch vom C64er zum Beispiel, Artillerieduell. Da, das war dann halt, wie der Name wohl vermuten lässt, mit Artillerie. Ja. War sehr geil, hat wirklich viel Spaß gemacht. Aber sau schwer. 